my channel friends போன வீடியோட தொடர்ச்சிய நாம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ब्लाउஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேஸ் வச்சு தச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதாவது பைப்பிங் இருக்கு இல்லீங்களா பைப்பிங் என்ன கலரோ அந்த கலர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா லேஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த லேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே சரி ஸ்டிச்சிங் பண்றப்போ அந்த கார்னர் சைடு வந்து கொஞ்சம் லைட்டா அந்த மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி லைட்டா சுருக்கு வச்சிட்டு நீங்க திருப்பி எடுக்கறப்போ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாடல் வந்து அப்படியே வந்து கரெக்ட்டா கடச்சுக்கும் பாருங்க நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணி முடிக்க போறோம் இப்ப ஸ்டிச்சிங் பண்ணி முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த லேஸ் இருக்கு இல்லீங்களா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற லேஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு நூல் எல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அதாவது ஏற்கனவே நம்ம ஒரு சைடு தான் ஸ்டிச்சிங் பண்ணிருக்கோம் மறு சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே தூக்கன மாதிரி இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து தூக்கன மாதிரி இருக்கும் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து ஸ்டிப்பா வச்சி நீங்க வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லா இப்ப கை மாடலுக்காக நான் வந்து வரையிறேன் பாருங்க இப்ப கைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது எந்த பக்கம் வரையிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது கை வந்து க்ளோஸ் சைடு இருக்குங்களா சென்டர் பகுதி அந்த பகுதியில நான் வரையிறேன் இப்ப அந்த மாடல் வரையிறக்கிற பக்கம் அப்படியே கட் பண்ணிட்டு இப்ப ब्लाउஸ்க்கு எப்படி கட் பண்றோமோ அதே மாதிரியே இப்ப வந்து நம்ம கைக்கும் கட் பண்ணிடுறோம் கை கைக்கு வந்து கட் பண்ணிட்டு ஒரு கால் இன்ஜ் அளவுக்கு கேப்ல அப்படியே நீங்க வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க கால் இன்ஜ் அளவுக்கு கேப்ல நான் வந்து மார்க் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அளவு வேணுமோ அந்த அளவுல நீங்க கைக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஏகனவே நான் வந்து ஒரு கைக்கு ஸ்டிச்சிங் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி தான் இந்த இன்னொரு கைக்கு நான் ஸ்டிச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாருங்க இப்ப டைம் கம்மியா இருக்கதனால உங்களுக்கு ஒரு கைக்கு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரியே இன்னொரு கைக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் பாருங்க இப்ப வந்து ரெண்டு கைக்குமே அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் பண்ணி முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க பீஸை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது கையை வந்து ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க துணி எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு லேசா வந்து நம்ம வந்து ब्लाउஸ்க்கெல்லாம் நம்ம கிராஸா கட் பண்ணிட்டு திருப்போம் இல்லீங்களா அந்த மாதிரி அந்த கைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லேசா வந்து கிராஸ் கிராஸா கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கட் பண்றப்போ கொஞ்சம் கவனமா கட் பண்ணுங்க ஏனா தையல்ல கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேப் வந்து அப்படியே மாறிடும் அதனால பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இப்ப திருப்பி விட்டுட்டு கைக்கு வந்து சேப் எடுத்துக்கோங்க கைக்கு சேப் எடுக்கறப்போ எப்பவுமே சரி கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமா எடுங்க அந்த சேப் வந்து கரெக்ட்டா வர மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்ப கைக்கு கரெக்ட்டா வரதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஊசி ஏதாவது இருந்துச்சுனா அந்த ஊசியோட பின் பக்கத்தை வச்சு நீங்க எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத கை ஊசி இருக்கு இல்லீங்களா அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து கை ஊசியிலே கொஞ்சம் பெரிய ஊசியாவே எடுத்து இருக்கேன் அதுல பேக் சைடு வச்சு கொஞ்சம் சேப் வந்து ஃபுல்லா எடுத்து விட்டுக்கறேன் இப்ப அந்த கார்னர்லயே வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கைக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் பாருங்க இப்ப கார்னர்ல ஸ்டிச்சிங் பண்ணி முடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி லேஸ் எடுத்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச்சிங் பண்றப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ஜி லேசா அதாவது பைப்பிங் கொடுக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி த்ரெட் பைப்பிங் கொடுக்கிறதுக்கு எப்படி நம்ம கேப் இருக்குமோ அந்த அளவு கேப்ல நீங்க எடுத்தீங்கனா போதும் நூல் அளவு கேப் எடுத்தீங்கனா போதும் அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு அதுல அப்படியே லேஸ் வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாருங்க லேஸ் ஸ்டிச்சிங் பண்றப்போ பொறுமையா ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கோங்க ஏனா லேஸ் வந்து பாத்தீங்கனா அந்த சேப் கொடுக்கிற இடத்துல மட்டும் வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதாவது புதுசா தைக்கிற உங்களுக்கு கொஞ்சம் எப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டிஃபரண்டா கொஞ்சம் எப்படி தைக்கிறதுன்னு கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா கொஞ்சம் நிதானமா ஸ்டிச்சிங் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு நீட்டா வந்துரும் பாருங்க இப்போ வந்து சேப் கொடுக்கறப்போ வந்து பாத்தீங்கனா அந்த சேப் வருது இல்லீங்களா அந்த டேனிங் திரும்பற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கனா கொஞ்சம் பொறுமையா ஸ்டிச்சிங் பண்ணி அந்த சுருக்கு வச்சோ இல்லீங்களா அந்த மாதிரி சுருக்கு வச்சுக்கோங்க பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சுருக்கு வைக்கணும் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு வந்து ஏகனவே வந்து நான் அந்த லேஸ் வச்சு தைக்கறப்போ நீங்க பாத்துるீங்க இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி சுருக்கு வைக்கறப்போ அதாவது பாவாடை கீழ எல்லாம் சுருக்கு வைப்போம்லங்களா அந்த மாதிரி லைட்டா சுருக்கு வச்சிட்டு அந்த டேனிங் பண்ற இடத்துல திரும்பறப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த சேப்
லைட்டாக அப்படியே அதை பிடிச்சிட்டு திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சுருக்கு மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் சுருக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தைக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு கை இருக்குது இல்லைங்களா ரெண்டு கையிலையும் வந்து பீஸுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு பீஸுக்கு மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து நான் டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒரு பீஸுக்கு மட்டும் எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சு வந்து சுருக்கு வைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி சுருக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சுருக்கு வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து டேனிங் திரும்பி கொடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அதுக்கு வந்து எப்படி வந்து கை நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து அதுக்கு மாடல் கொடுக்கலான்னு பாருங்கள் கை ஊசி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கை ஊசியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நூல் கொறுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கைக்கும் அதாவது சென்டர் பகுதி கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த சென்டர் பகுதி வந்து ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதாவது நூல் ஊசி நூலை வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கோங்க கை தையல் போடுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஊசியில் நூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக கூட ரெண்டு நூல் ரெண்டாக மடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நூல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக கிடச்சிக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா ஜாயிண்டில் வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து மிஷினில் ஸ்டிச்சிங் பண்ண முடியாது கை ஸ்டிச்சிங் தான் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக நல்லா கையிலையே தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கோல்டன் கலர் பாசி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கோல்டன் கலர் பாசியை வந்து அதில் கொறுத்துக்கோங்க கொறுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் கோல்டன் கலர் பாசிக்குள்ளால் ஒரு ஊசியை அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே கொறுத்து மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்டிச்சிங் போடுறப்போ அந்த பாசி வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து கீழே விழுந்து விழாது இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக நம்ம கை தையல் போடுறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவே கை தையல் போட்டுக்கோங்க மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா மறுபக்கமும் இதேமாரி ஊசியை வச்சு நல்லா இழுத்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு பாசி கொறுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாவது பாசி நான் கொறுக்குறேன் ரெண்டாவது பாசி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது உள்ளே கொறுத்துட்டு அந்த பாசியை வந்து மறுபக்கம் இருக்குது இல்லைங்களா மறுபக்கமும் ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அந்த பாசி வந்து நல்லா நின்று கொடுக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறப்ப நிற்கும் இப்போ மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து அந்த பாசிக்கு உள்ளால் ஊசியை வந்து விட்டு ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறப்போ அந்த பாசி வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து அந்து விழாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணிவிட்டு கூட ஒரு பாசி சேர்த்துக்கோங்க அதாவது மொத்தத்தில் ஒரு மூணு பாசி வார மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அதை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நான் மூணு ஊசி மூணு பாசியும் வந்து ஒரே ஈவனாக ஒரே லைனாக வார மாதிரி ஸ்டிச்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கையில் வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறப்போ கை தையலுங்கிறப்போ அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி பண்ணால் தான் சீக்கிரமாக வந்து பிரிஞ்சு போகாது ஏன்னா பிரிஞ்சு போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக பிரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க நம்மள்ட்ட அப்போ கம்ப்ளைண்ட் வராத அளவுக்கு கொஞ்சம் தைக்கிறப்போ நல்லா நல்லாவே ஸ்டிச்சிங் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாசியும் சரி அந்த கையில் இருக்க கேப்பும் சரி சீக்கிரம் இடத்துல வந்து பிரியாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கைக்கு வந்து பின்னாடி வந்து அப்படியே வந்து நூலை வந்து ஊசி நூலையும் நல்லா ஸ்டிச்சிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு முடிக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது அப்படியே ஒரு நாட்டு மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மு ஊசியை வந்து அப்படி க நூலையும் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த முடித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து விட்டு போகாது பாருங்கள் இப்போ மூணு பாசி வச்சு தச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதே மாரியே கீழேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மெத்தேட்லேயே மூணு பாசி வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு கைக்கு ஸ்டிச்சிங் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி மாடலில் வந்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கையை நேரம் மடக்கி விட்டுட்டு கைக்கு ஜாயின் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நான் அதாவது கைக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுறப்ப பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் மாடல் வந்து இந்த மாதிரி கைக்கு மாடல் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ கைக்கு லேஸ் என்ன லேஸ் வச்சோமோ அதே லேஸை க அதாவது நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ளவுஸுக்கு ஸ்டிச்சிங் பண்ணோம்
பாருங்கள் ஒட்டுறதுக்கு தனியாக வந்து கம்மும் அவங்களே வச்சுருப்பாங்க இங்கே கேட்டு வாங்கி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து ப்ளவுஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோன் ஒர்க்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்டோன் ஒர்க்கு பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ளவுஸை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக நியூஸ் பேப்பருக்கு மேலே விரித்து விட்டுக்கோங்க அப்போ நம்ம கம் போட்டு ஒட்டுறப்போ அந்த பசை வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே போய் அந்த பேப்பரில் டச் ஆகும் டச் ஆகி அப்படியே அந்த பேப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் வந்து அப்படியே வந்து அதில் ஒட்டிக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக உங்களுக்கு அந்த கொடு ஸ்ட்ராங் கொடுக்கும் அந்த ஸ்டோன் ஒர்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங் கொடுக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து நல்லா பசை இந்த கம்மு வந்து தடவுறது வந்து நல்லா நிறைய கம்மு வச்சு தடவிக்கோங்க அப்போ தான் நீட்டாக நல்லா சீக்கிரமாக வந்து விழுக்காமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இப்போ போன வீடியோவில் ஏதாவது இந்த ப்ளவுஸு ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறத பற்றி எப்போ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மேலே காட்டில் கொடுத்துருக்கேன் கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து சைடில் ஃபுல்லாக இதே மெத்தேட்லேயே நம்ம வந்து கம் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கம் வச்சு ஒட்டுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளவுஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து தூக்கி கொடுக்கும் பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம ஸ்டோன் ஒர்க்கு பண்ணி முடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ ப்ளவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒட்டினதுக்கப்புறம் உடனே நம்ம எடுக்கக்கூடாது அதாவது ப்ளவுஸ் அந்த ஸ்டோன் ஒர்க் இல்லைங்களா ஒட்டினோன்றிங்களா அது வந்து காயணும் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அந்த பேப்பர்லேருந்து வெளியில் எடுக்கணும் இல்லைன்னக்கே அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து அந்த ஸ்டோன் வந்து கீழே விழுந்துடும் மெதுவாக பார்த்து கவனமாக எடுக்கணும் பாருங்கள் இப்போ சென்ட்ரல் பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டோன் ஒர்க்கு கொடுக்கலான்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த சென்ட்ரலில் கேப் இருக்குது இல்லைங்களா சென்ட்ரல் கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து கம்மை வந்து லைட்டாக கம் போட்டுட்டு ஸ்டோன் ஏற்கனவே நம்ம வாங்கி வச்சுருக்க இல்லைங்களா இந்த ஸ்டோனை வந்து அப்படியே வந்து மெதுவாக பொறுமையாக இங்கே வந்து ஸ்டோனை ஒட்டிக்கோங்க ஏன்னா இது பொடி ஸ்டோனு அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக கையை விட்டு நழுவி போயிடும் கவனமாக பொறுமையாக எடுங்க ஏன்னா இப்போ நழுவி போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்மோடு சேர்ந்து அதுவும் கிராஸாக போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்காது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒட்டுறப்போ நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் அதாவது ப்ளவுஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி ஒட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது சென்ட்ரல் பகுதி இருக்குது இல்லைங்களா சென்ட்ரல் பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நம்ம வந்து அந்த ஸ்டோன் பெரிய ஸ்டோன் இருக்குது இல்லைங்களா பெரிய ஸ்டோனை வந்து நம்ம ஒட்டிக்கலாம் பாருங்கள் கலர் கலராக இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் கடைகளில் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம் பாருங்கள் பெரிய கம் போடுறப்போ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து பே கம் போட்டி நீங்கள் ஒட்டினீங்கன்னா அந்த ஸ்டோனை வந்து ஒட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த இடம் அதுலேருந்து வெளியில் வராமல் நீட்டாக இருக்கும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒட்டுறப்போ நல்லா கம்மை வந்து அப்படியே நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து நீட்டாக நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அந்த ரோப் இருக்குது இல்லைங்களா ரோப்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கு வந்து அப்படியே வந்து நம்ம வந்து குஞ்சலம் போட்டுக்கலாம் இந்த குஞ்சலம் பாருங்கள் ரெடிமேட்லேயே கிடைக்கும் இதுவும் வந்து ஃபேன்சி கடைகளில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு நிறைய டிசைன் டிசைனாக உங்களுக்கு வந்து குஞ்சலாக இருக்குது உங்களுக்கு அதில் எந்த டிசைன் வேணுமோ அந்த டிசைனில் நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து குஞ்சலம் வந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இந்த நாட்டில் வந்து அப்படியே முடித்து போட்டு நீங்கள் முடித்து போட்டுட்டு அப்படியே அந்த ஜாயிண்ட்டு அந்த எண்டு இருக்கு இல்லைங்களா எண்டில் வந்து அப்புறமாட்டு நான் வந்து அந்த எண்டு தெரியாத படிக்கு நான் நூல் வச்சு தச்சிருவேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து டைம் கம்மியாக இருக்குதுங்கிறதுனால சும்மா உங்களுக்கு நாட் மட்டும் போட்டு சும்மா காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இப்போ வந்து குஞ்சிரம்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ ப்ளவுஸ் ரெடி ஆகிடுச்சி பாருங்கள் இப்போ கை மாடல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ப்ளவுஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ அழகான ப்ளவுஸும் அழகான கை மாடலும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சி பாருங்கள் பார்த்திங்களா இப்போ எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ அழகான ப்ளவுஸு ரெடி இந்த வீடியோவில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாக்கா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப